Atenção, Gustavo, atenção nesse momento, atenção. Gustavo tem essa informação. O homem tentou furar uma blitz, tentou atropelar os policiais. Atenção agora. Gustavo já está me ouvindo. Atenção, Gustavo. É contigo, Gustavo. Cidade em Ação. Pois é, Samuca, me encontro aqui na central de polícia. Veja só, nesse momento aqui, ó, o mecânico, é, lá do bairro de Cruz das Armas, que tentou derrubar a policia, um policial do BPTRAN. Está saindo agora aqui nessa viatura, vai fazer um exame de corpo de delito. É, ele estava nessa moto aqui, com a placa desse jeito. A moto está aqui. A moto é essa. É essa CG, eu acho que essa moto é uma 150, né? 150, acho que deve ser 2012, 2011, né? 2010. Tá aqui a moto com sinais de adulteração, a placa para cima. É, a, a, os policiais deram voz de parada para ele, ele não parou a moto. E ainda tentou derrubar um dos militares do BPTRAN. Então é aquele dia, o acaba dizendo assim, hein, Samuca? O cara tá numa sexta-feira bem tranquilo. Rapaz, não, não arrumei nada, eu vou arrumar um problema. Vou tentar derrubar um policial da moto. Pronto, foi. Dia de sexta-feira, podia estar tá relaxando. Mais tarde, né? A bichinha tomando uma geladinha, conversando, mas vai arrumar confusão com a polícia. Tá ali o rapaz, o policial que ele queria derrubar, mas aqui vou conversar com ele, nosso amigo Sargento Albégio, né, da, do BP Trans, Sargento Albégio. Agora foi preso, inafiançável a situação, vai passar aí o final de semana, se, se, se sair na custódia, né? Isso, né? Primeiramente, boa tarde aos irmãos telespectadores, aos amigos da imprensa. A situação se deu lá na Avenida Cruz das Armas. Né? A gente tava num procedimento administrativo em rondas, Normais, fiscalização de trânsito, quando nos deparamos com esse condutor que trafegava na via sem o capacete, sem equipamentos obrigatórios. Foi dada a ordem de parada, a princípio ele reduziu, ele reduziu a marcha do veículo e momento em que ele tentou evadir-se, né? E por pouco não colidiu, colidiu não, desculpa, atropelou o nosso outro companheiro. No momento em que ele saiu da frente e a gente iniciou a, o, a continuação, né? Nós iniciamos aí a, a perseguição, o acompanhamento, melhor dizendo. Encontramos ele lá posterior, foi feita a busca pessoal e nos deparamos também na seguinte situação. Ele é inabilitado, quando foi inabilitado, não possui CNH, certo? Sem os equipamentos obrigatórios, escapamento em desacordo com o CTB, como você pode ver, e a placa suprimida, certo? De imediato a gente trouxe para aqui para sentar do flagrante e apresentado ao delegado. Pois é, não aconselho fugir da polícia, não interessa derrubar o rabo, o policial trabalhando, no exercício de sua função. É, é um pai de família que, que, que quer voltar para casa e tem que voltar para casa bem. Aí o policial está numa moto, se acidenta, se, oh, Deus me livre, uma fratura, vai ficar... Então, assim, é toda uma, uma, uma conjuntura que deu nisso aqui. A moto eu acho que não sai, porque a quantidade de multa que essa moto levou agora está parecendo que é quando vai comprar um terreno. Não vai comprar um terreno, que três certidão, tudo, e é multa. Muita multa e está aqui, a moto com a placa desse jeito, assim, totalmente adulterada, sem retrovisor e a situação é complicada, né? Eu gosto de moto, mas o pessoal... A polícia pediu para parar, vai parar. Se tiver errado, todo jeito estava errado, dobrou o problema, né, Alberto? Sim, é bom deixar claro que a, a educação é a nossa maior arma. Nós estamos agora no Maio Amarelo, um, um mês em que o país inteiro, os órgãos públicos, as pessoas trazem essa perspectiva da conscientização do trânsito. Se você for pensar, cerca de 80 pessoas morrem por dia por conta de acidente de trânsito no Brasil. E quando você tem comportamentos de risco, como no caso em questão, que inclusive ele também ultrapassou o semáforo fechado, não, ultrapassou o sinal vermelho ali naquela cruz das armas, então um, tra um tráfego muito considerável. É bom frisar que a gente precisa ter empatia. Certo? Vamos respeitar as leis de trânsito, vamos respeitar a vida. Pois é, Samuca, com imagens dele, Júnior Dias, o pão doce da TV Arapuã, Gustavo Chaves, direto na central de polícia, o nosso amigo Alberto de Petran, viu? Boa tarde, sextou, viu? Boa tarde, não. Bom dia, Samuco. Bom dia, estou viajando. Ó, ah, mesmo. Quer dizer, furar blitz e tentar atropelar os policiais. Pra quê? Meu irmão, para. Se tiver algum problema, explica ao rapaz, bicho, é o seguinte. Pra não estar tá emplacada por isso e tal. Tá entendendo? Vai num diálogo. Aí vai fazer esse tipo de coisa, piora. Piora a situação, não piora? Fica pior. Atenção.